வணக்கம் இது காலரதம் தமிழ் தொலைக்காட்சி நான் வாசுராமதுரை சீஷார் தமிழில் என்ற இந்த வீடியோ தொடரில் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க இருப்பது பாலிமார்ஃபிசம் என்றால் என்ன இது பேசிக்காக வந்து இந்த பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதை இங்கிலீஷில் ரெண்டு டேர்மாக பிரிச்சுக்கலாம் நீங்கள் பாலி மார்ஃபிசம் பாலின்னா வந்து மல்டிப்புள் ஆர் ஓகே பல அப்படிங்கிற மீனிங் மார்ஃபிசம்னா உருவம் அவர் பல உருவங்களை கொண்டது அப்படிங்கிற பொருளை வரும் அது ஆக்சுவலாக அதாவது ஒரே விஷயம் பல உருவங்களில் இருக்குது ஆர் பல ப பரிணாமங்களில் வந்து நமக்கு வந்து க ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கும்போது வி ஆர் கோயிண் டு கால் இட் ஆஸ் பாலிமார்ஃபிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து பயாலஜியில் சொல்லுவாங்க இது கெமிஸ்ட்ரிலேயும் இருக்குது இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லேயும் வந்து வி ஆர் க ஃபீல்டுலேயும் இந்த ஐடி ஃபீல்டுலேயும் வி ஆர் யூஸிங் இட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அதாவது நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இல்லை ஆப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு மெத்தடோ ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனோ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸில் ஒர்க் ஆகும்போது தென் வி ஆர் கோயிண்ட் டு கால் இட் ஆஸ் பாலிமார்ஃபிக் ஓகே இதை வந்து தமிழில் வந்து நல்ல தமிழில் சொல்லணும்னா பல்லுரு மாற்றம் அப்படின்பாங்க அது பல்லுரு தோற்றம் அப்படின்பாங்க பல உருவங்களில் தோன்றுவது அப்படிங்கிறது தான் வந்து அதனுடைய பொருள் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம சாதாரணமாக உதாரணம்னு சொல்லக்கூடாது இது உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ சக்கரை இருக்குது இல்லைங்களா நம்ம யூஸ் பண்ணுற சக்கரை வந்து அதனுடைய இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒன்றே ஒன்று தான் அதில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் இதெல்லாம் இருக்குது அதில் இருக்குது ஸோ அந்த சக்கரை ஒரு ஷேப்பில் இருக்குது கல்கண்டு பார்க்குறோம் கல்கண்டு இன்னொரு ஷேப்பில் இருக்குது ரெண்டுமே இனிக்க போகுது ரெண்டுமே டேஸ்ட்டு ஒரே டேஸ்ட்டு தான் ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒன்று தான் பட் அதனுடைய அமைப்புகள் மாறி இருக்குது இல்லைங்களா அதே நம்ம டீ ஷாப்புக்கு போனோம்னா வந்து காஃபி ஷாப் போனோம்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்யூபிக்கல் சைஸில் வச்சுருப்பாங்க ஒரு க்யூபிக் சுகர் க்யூப்ஸ் இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் அனதர் ஃபார்ம் ஸோ ஒரே சக்கரை பல தோற்றங்களில் வெளிப்படுற மாதிரி நமக்கு இங்கே வந்து ஒரே மெத்தர்டு பல தோற்றங்களில் நமக்கு வந்து வரப்போகுது பல வகையில் வந்து நமக்கு பயன்பட போகுது அதுதான் வந்து பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பாலிமார்ஃபிசத்துக்கு பல வகைகளில் இருக்குது ஒன்று வந்து வி ஆர் கோயிண் டு கால் இட் ஆஸ் கம்பைல் டைம் பாலிமார்ஃபிசம் அனதர் வந்து வி ஆர் கோயிண் டு கால் இட் ஆஸ் ரன் டைம் பாலிமார்ஃபிசம் இப்போ ரெண்டுத்தையுமே வந்து சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிளில் உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் சரி ஒரு சின்னதாக இப்போ வந்து கம்பல் டைம் பாலிமார்ஃபிசத்துக்கு வந்து வி கேன் சி கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர் லோடிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர் லோடிங்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இங்கே கிளாஸ் கிளாஸ் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு ஒன்று வச்சுக்கிறோம் இந்த எம்ப்ளாயிக்கு நம்ம வந்து இங்கே வி ஆர் கோயிங் டு சே பப்ளிக் இன்ட் பப்ளிக் இன்ட் ஐடி பப்ளிக் ஸ்ட்ரிங் நேம் பப்ளிக் இன்ட் சேலரி இதை கொடுத்துட்டோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம அசைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறதுனா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நார்மலாக வி ஆர் கோயிங் தேர் அண்ட் ஜென்ரேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எனக்கு மூணு ஃபீல்டும் வேணும் இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லைங்களா இதை வச்சுட்டு நான் வந்து ஆப்ஜெக்டை இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம் இங்கே வந்து அடுத்தது இன்னொரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஜென்ரேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஐடியும் சேலரியும் மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இன்னொரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ மூணு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒரே கிளாஸில் இருக்கு நம்ம இப்போ வந்து இந்த கிளாஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ எம்ப்ளாயி ஈக்குவல் டு நியூ எம்ப்ளாயி அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒன் மூணு விதமாக இன்ஷுலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒன்று எம்டி வச்சு பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா யூ ஆர் கோயிண்ட் டு ஹேவ் இன்ட் ஐடி இருக்கும் இல்லைங்களா ரெண்டு சேலரி வந்து நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ஸோ இப்படியும் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஐ கேன் சி எம்ப்ளாயி இ ஒன் ஈக்குவல் டு நியூ எம்ப்ளாயி டூ கமா ராம் 
ஸோ இப்படியும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ மூணு வகையாக நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியுது ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எம்ப்ளாயி நியூ எம்ப்ளாயின்னு அந்த எம்ப்ளாயி தான் கால் பண்ணுறோம் அதுக்கு மூணு வகையாக வி ஆர் ஏபிள் டு பாஸ் தட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஒன்று ஆர்குமெண்ட்டே இல்லாமல் இருக்குது ஒன்று மூணு ஆர்குமெண்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் ஒன்று ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் நம்மளுடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னும் காம்பினேஷன்ஸ் வேணும்னா நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வகையில் நம்மளால் இதை இனிஷியலைஸ் பண்ண முடியறதுனால இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்து உள்ளுக்குள்ளே அந்த கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது இந்த மூணு அதாவது அந்த கிளாஸ்க்குள்ளார இந்த மூணு மெத்தடுமே அவர் மூணு கன்ஸ்ட்ரக்டருமே மூணு காப்பி இருக்கும் ஸோ நார்மலாக ஒரு காப்பி இருக்க வேண்டிய இடத்துல மூணு காப்பி இருக்கிறதுனால வி கேன் கால் இட் ஆஸ் ஓவர்லோடிங் ஓகே அது வந்து மூணு இருக்குது நம்ம கொடுக்குற ஆர்குமெண்ட்டை பொறுத்து எந்த பர்டிகுலர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அதுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கோ அந்த பர்டிகுலர் கன்ஸ்ட்ரக்டரை எடுத்துகிட்டு வந்துடும் இப்போ இன்கேஸ் நான் இது மூணு இருக்கிற இடத்துல ஏதாவது ஒரு நாலாவது ஆர்குமெண்ட் இங்கே கொடுத்தேன்னு வச்சுங்க என்ன செய்யும் அதுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரியான கன்ஸ்ட்ரக்டர் அதில் இல்லை இல்லாத போது அதால் சர்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர முடியாது ஸோ இட் இஸ் ஷோயிங் த எரர் டு அஸ் ஓகே இது வந்து ஒரு வகையான பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே வந்து மெத்தர்டு ஓவர்லோடிங் அப்படிமாங்க மெத்தர்டு ஓவர்லோடிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்குது இப்போ வந்து ஐ கேன் சே பப்ளிக் வாய்ட் செட் டேட்டா அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இதுக்கு எந்த வித ஆர்குமெண்ட்டும் இல்லை எந்த வித ஆர்குமெண்ட்டும் இல்லாத போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கன்சோல் டாட் ரைட் என்டர் ஐடி ID equal to int dot parse console dot read line சரிங்களா இங்கே வந்து இதை நேம் இங்கே வாங்கிடுறோம் இங்கே நேம் அப்படின்னு கொடுத்துடுறோம் இங்கே வந்து சேலரி திஸ் இஸ் சேலரி இது ஒரு வகையாக நம்ம அந்த டேட்டாவை வாங்கி இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு செட் டேட்டான்னு வச்சுருக்கோம் இன்னொரு வகையான செட் டேட்டா நான் எழுத போகிறேன் இப்போ பப்ளிக் வாய்ட் செட் டேட்டா இன்ட் ஐடி ஸ்ட்ரிங் நேம் int salary okay so adha assign pandrathu inge pannirukom adanal inge irukiradhu appadi copy panni idla poduven idu ketta ketta constructor mariye work panna podu but i can call it as set data constructor yen vandu inda set data ipo vechirken appdi kettingna constructor can be called only at the time of creation of object na empty ah object create panniten ipo inda s2 ku enak value na pass pannanum என்ன பண்ணலாம் இங்கே செட் டேட்டா இ டூக்கு செட் டேட்டா இங்கே செட் டேட்டாவில் போனீங்கன்னா எய்தர் ஐ கேன் கால் திஸ் வே இப்படி பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் யூசர்ட்டை இருந்து வேல்யூ வாங்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம் இங்கே வந்து ஐ கேன் சே த்ரீ ஸோ சம்திங் So what will happen? This will go and set the data over there. So one method is two different ways. But that is the argument different. So it is called as method overloading. It is called as method overloading. So now method overloading is what we are talking about. We are going to call something uh, called as method overloading. Method overloading. அது வந்து இது ரெண்டுமே வந்து இப்போ முன்னாடி பார்த்த ரெண்டுமே கம்பல் டைம் பாலிமார்ஃபிசத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது வந்து ரன் டைம் பாலிமார்ஃபிசத்துக்கு மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸ் முன்னாடி பார்த்துருப்போம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் உங்களுக்கு பார்க்கலை அப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு வர்றதுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் நான் 
அப்போ தான் உங்களுக்கு இதனுடைய இதை கான்செப்ட் இன்னும் நல்லா தெளிவாக புரியும் இப்போ வந்து இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இந்த கிளாஸ் எம்ப்ளாயி கிளாஸ் இருக்குது இதில் வந்து ஜஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ஹாவ் எ மெத்தட் இதில் இன்னொரு மெத்தட் வச்சுக்க போகிறேன் பப்ளிக் டிஸ்பிளே அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் அது ஒன்றுமே செய்ய போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் இட் இஸ் டிஸ்பிளேயிங் த நேம் கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் ID plus name இப்போ கொடுத்துருவோம் இப்போ இந்த கிளாஸை பயன்படுத்தி நான் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு இன்ஹெரிட் அனதர் கிளாஸ் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் கிளாஸ் டெம்ப் எம்ப்ளாயி டெம்பரரி எம்ப்ளாயி அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதில் நான் எதுவுமே செய்ய போகிறது இல்லை இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய அத்தனை செட்டு கெட்டு மெத்தடு எல்லாமே அதில் இருக்க போகுது எனக்கு ஒரே ஒரு சேஞ்ச் மட்டும் என்னென்னு கேட்டால் இந்த டிஸ்பிளே பண்ணும்போது டெம்பரரி எம்ப்ளாயியாக இருந்தால் இட் ஷுட் டிஸ்பிளே டெம்பரரி ஓகே ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ நார்மலாக இப்போ பண்ணினா அப்படின்னா இப்போ ஐ எம் ஹேவிங் தட் எம்ப்ளாயிஸ் இல்லைங்களா இப்போ எம்ப்ளாயின்னு இருக்குது க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் டெம்பரரி எம்ப்ளாயி வச்சு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிடுறேன் temp employee e1 equal to new அதில் கன்ஸ்ட்ரக்டர் நம்ம போடலை ஸோ இப்போ இதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் போடுறோம் பேரண்ட் கிளாஸ்னு இருக்கும் நோ ப்ராப்ளம் வி வில் டேக் திஸ் டெம்ப் எம்ப்ளாய் salary இங்கே வந்து ஐம் ஹேவிங் இதை கொடுத்துட்டோம் இப்போ டெம்ப் எம்ப்ளாயி ஈவன் ஈக்குவல் டு நியூ டெம்ப் எம்ப்ளாயி டூ கமா ஜாக் கமா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இங்கே கொடுத்துட்டோம் இப்போ ஈவன் டாட் டிஸ்பிளே அதுக்கு முன்பு இ ஒட் இ டாட் டிஸ்பிளேயும் கொடுத்துருவோம் இ டாட் டிஸ்பிளே பிகாஸ் டிஸ்பிளேங்கிறத வந்து நான் வந்து எந்த வகையிலையும் சேஞ்ச் பண்ணலை ரெண்டுமே ஒரே விஷயத்தை கொடுக்குது இப்போ வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னோடய கம்பெனியில் என்னோடய மேனேஜர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா டெம்பரரி எம்ப்ளாயை டிஸ்பிளே பண்ணும்போது பக்கத்தில் டெம்ப்னு நீங்கள் கொடுங்க அப்படி இல்லைன்னா வந்து அவங்களுடைய அந்த ஐடிக்கு பக்கத்தில் டெம்ப் அப்படிங்கிறத முன்னாடி சேர்த்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து வாட் ஐ நீட் டு டூ இஸ் ஐ நீட் டு கோ ஹியர் அண்ட் ஐ ஹாவ் டு சேஞ்ச் த டிஸ்பிளே த பப்ளிக் ஓவர் ரைட் டிஸ்பிளே 
display void display இங்க ஓவர் ரைடுன்னு கொடுக்கணும்னா இங்கே வெர்ச்சுவல்னு கொடுத்துருக்கணும் இங்கே வெர்ச்சுவல்னு கொடுத்துருக்கணும் ஓகே ஸோ இங்கே ஓவர் ரைட் வெர்ச்சுவல் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் த டிஸ்பிளே என்ன பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் வந்து ஐ வாண்ட் டு ஆட் சம்திங் ஆன் தட் இங்கே என்ன பண்ணிடுறேன் டெம்ப் அப்படிங்கிறத டெம்ப் ப்ளஸ் ஐடி அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ ரன் பண்ணி பார்த்தோம்னா என்ன செய்யுது இதில் வரும்போது தட் வேல்யூ இஸ் கெட்டிங் சேஞ்ச் இங்கே வந்து டெம்பரரி எம்ப்ளாயாக இருந்தால் அந்த டெம்ப்புங்கிற இந்த மெத்தடு தான் ஒர்க் ஆகுது இல்லைங்களா ஸோ இப்போ இதில் மெத்தடு எழுதியிருந்தோம் டிஸ்பிளேன்னு பட் நம்ம இதில் இங்கே மெத்தட் டிஸ்பிளே எழுதலைனா பேரண்ட்டில் இருக்கிற மெத்தடே ஒர்க் ஆச்சு இப்போ நம்ம அதை என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஓவர் ரைட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இதை அதை ப்ரீவியஸ் இதை சப்ரஸ் பண்ணிவிட்டு இது தான் வர மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மெத்தர்டு ஓவர் ரைடிங் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு வகையான பாலிமார்ஃபிசம் ஓகே ஸோ இது வந்து முக்கியமாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது இட் இஸ் அ ரன் டைம் பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின் கேட்டிங்கன்னா what is the necessity of properties in c sharp properties in c sharp na enna abingiradha namba paaka porom adukku munadi vandu we are going to see what is hiding and what is overriding hiding ku overriding ku ulla vidhyasam enna new abingiradhu hide pandradhunala enna varum override pandradhunala enna varapodu okay so adanudaiya impact enna idanudaiya continuation adha paapom then we are going to see what is properties and other things so ungalku indha content pidichirukku nu nenikiren like pannunga unga friends ku share pannunga thodandu video kal patri information peruvadharku subscribe pannunga doubts irundha comment pannunga nandri vanakkam